Hola, buenos días. Buenos días a todos. Eh, lo primero, gracias por estar aquí, que sé que es sábado por la mañana, muy tempranito. Voy a empezar compartiendo la, la reel de, del Máster de Arte Digital para Videojuegos de Voxel School, donde, en la cual yo soy uno de los docentes y enseguida empezamos, ¿vale? No sé si alguno de vosotros ya tendrá nociones de... No sé si alguno de vosotros tendrá nociones de... Voy a abrir el chat, vale, perfecto, por si alguno se me queda rezagado. No sé si alguno de vosotros tiene nociones de ZBrush o no lo habéis tocado nunca, ¿vale? Eh, para los que tenéis algo de noción y sabéis moveros por la interfaz, ¿de acuerdo? Os pido un poco de paciencia porque para los que no lo han tocado nunca voy a tener que explicarles un poquito cómo vamos a movernos por aquí. Es algo muy sencillo. Solamente tenemos dos horas... Y, y lo que vamos a intentar hacer en estas dos horas es este personaje, el personaje de Big Hero 6, ¿vale? Parece que es un poco improbable, es un poco imposible, pero os voy a enseñar una técnica que se llama eh, la técnica de los blockouts, ¿vale? Que es como podemos construir un personaje a través de geometrías básicas, ¿vale? Que es como podemos empezar a hacer la fisionomía de un personaje, ¿de acuerdo? Entonces el resultado tendría que ser algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces, creo que todo el mundo tiene que tener el ZBrush ya abierto, ¿vale? Voy a hacer una pequeña introducción antes de ponernos a... con el personaje. ¿Veis todos mi interfaz? Todo el mundo puede leer bien las letras, ¿verdad? Lo, veis, lo podéis ver con nitidez, ¿correcto? Espero que la podéis ver con nitidez. Bien, cuando todo el mundo abra el, el, el ZBrush, siempre se os va a abrir esta ventanita, ¿vale? Esta ventanita es la biblioteca de contenidos, que es aquí, la de Livebox, ¿de acuerdo? Esta carpeta se llama Livebox y es donde podemos encontrar la eh, carpeta de recursos o la biblioteca de recursos que nos proporciona eh, Pixology o ZBrush en este caso, eh, ya de, de manera predeterminada, ¿vale? Tenéis que saber una cosa. Para movernos por el menú muchas veces de ZBrush, esto es como tu teléfono Android. Cuando vas a hacer zoom con una foto, presionas la pantalla, la sigues manteniendo presionada y puedes hacer zoom con los dedos y desplazarla, ¿verdad? Sin levantar o sin dejar de presionar el monitor. Esto pasa lo mismo. Tengáis ratón o tengáis una tableta, yo si clico por aquí me puedo mover de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Igual que por aquí yo me puedo mover... Cuando carguemos una, 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 un objeto en, el, en la escena, vamos a poder movernos en este menú de la columnita de arriba abajo. ¿De acuerdo? Muy importante. Quiero que veáis un segundito cómo son los estos del movimiento, ¿vale? Las herramientas para manipular y cómo mover dentro del ZBrush. Si, dais, si venís a Lightbox, justo aquí en la carpeta Project, que es la que viene determinada, quiero que hagáis doble clic sobre este señor, por favor. Sobre este modelo, el que pone Demo Head. Una vez lo hayáis cargado, se os va a poner aquí en medio de la pantalla. Para los que no habéis tocado nunca ZBrush, es muy sencillo. Hoy solamente vamos a utilizar un pincel, que es el pincel de mover. Aunque tenemos un montón de pinceles, solamente vamos a hacer uso de uno de ellos. ¿De acuerdo? Esta práctica es para que todo el mundo pueda conseguir modelar el personaje. ¿vale? ¿Cómo nos vamos a mover por la escena? Muy importante, aquí arriba, lo que pasa es que el mío está personalizado, aquí arriba, una vez habéis cargado este modelo, os va a aparecer un, un tótem, ¿de acuerdo? Como la cabeza de un tótem, donde hay como unas flechitas, ¿verdad? Rojo, verde y azul. 
¿vale? Si clicáis esas flechitas, ¿vale? Directamente, vuestro modelo, dependiendo de cuál cliquéis, va a verse de perfil, de espaldas, de cara, hacia abajo o hacia aquí arriba, ¿vale? Veis que yo para rotar el modelo solamente estoy manteniendo clicado el fondo. Si yo mantengo clicado el fondo de la escena, veis que mi, mi modelo se puede ir moviendo, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Si no recordáis eso, aquí están las principales tres herramientas para moverte por la escena. ¿Veis estos botones? Este es el Move, que si lo mantengo presionado, ¿veis? Es como lo que os dije de lo de la pantalla de Android. Una vez yo hago un clic, lo mantengo presionado y aunque yo pase por encima de otras teclas, no se va a accionar, ¿de acuerdo? Y aquí puedo mover el modelo. El zoom sería este, ¿vale? De nuevo de arriba abajo. Y el rotar, que es lo que he utilizado yo clicando aquí, sería, sería esta tecla de aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es intentar meter una esfera. Nosotros no vamos a empezar con este modelo que ya venía en la biblioteca, sino que vamos a empezar con una esfera. ¿De acuerdo? Quiero que todo el mundo, para empezar, vaya a Preference, le dé a Init ZBrush, por favor, para borrar todo lo que hay y empezar un poquito de cero. ¿De acuerdo? Y vais a veniros, se os va a quedar la pantalla vacía y vais a hacer un clic aquí en Lightbox, ¿vale? En la biblioteca de, de, de contenidos de ZBrush. ¿De acuerdo? Vamos a seguir en esta pestañita de Project y por aquí, si hacéis un solo clic en esta esfera de aquí, vais a ver que pone Dynamics Esfera 128. ¿Vale? Vamos a hacer doble clic. Y automáticamente se nos va a poner en esfera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, una vez hemos cargado la esfera, una vez hemos cargado la esfera, nosotros vamos a poner una hoja de modelaje que se supone que es un recurso que os han tenido que facilitar. ¿Vale? ¿Lo podéis confirmar que la tenéis, por favor? ¿Es como una hoja de modelaje? Porque la vamos a necesitar. Bien, para yo poder empezar con una hoja de modelaje, lo primero que voy a hacer va a ser, me voy a ir a Texture una vez siempre que hayamos importado el objeto. Me voy a ir a Texture, ¿de acuerdo? Y aquí en el menú Texture tengo una opción aquí abajo que pone Image Plane, plano de imagen. Voy a cargar, ahí va. voy a cargar y como podéis ver en Image Plane, en plano de imagen, tengo una opción que pone cargar imagen. ¿De acuerdo? Una vez le voy a dar yo a cargar imagen, se me va a abrir una carpetita para ir a buscar el recurso que tengo que buscar, ¿vale? Que en este caso estamos hablando de esta imagen. Esta imagen es la que os han tenido que facilitar. ¿De acuerdo? Como podéis ver, la estructura del cuerpo del personaje de Big Hero 6, veis que está compuesta por varios colores. ¿Lo veis? Cada color es una esfera de esta. Estos colores, dentro de ZBrush, se denominan eh, polygroups, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a construir es el personaje a base de, como ya he dicho antes, bloques, y por eso se ve de, este, de, este, de diferentes colores, porque cada color es un polygroup y cada polygroup es un objeto, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar eh, cuadrando, cuando vamos a trabajar con una hoja de modelaje, vamos a empezar cuadrando lo que es la esfera. Esto es como ponerte una hoja de calco, ¿vale? De fondo, como haríamos también dentro de lo que es, eh, dentro de lo que es eh, en la industria de cine, animación y videojuegos, te pasaría el departamento de concepto, una hoja de modelaje y tú tendrías que ejecutarla tal cual, como modelador de personajes, ¿de acuerdo? Bien. Eh, lo primero que vamos a hacer es saber cómo tenemos que mover. ¿Ok? Muchas veces cuando empiezas a moverte por la interfaz, yo entiendo que alguno que tenga nociones de, 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 de programas de 3D, lo fácil es que en vez de intentar cuadrar esto, ¿vale? En vez de intentar cuadrar esto 
con lo que es la hoja de referencia aquí, hay gente que siempre va a intentar moverlo con el Move. Intentar escalarlo con el gizmo 3D, ¿vale? Para llevarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? No es una buena solución porque... No es una buena solución por... Perdón. No es una buena solución porque al hacer esto, tú estás moviendo el objeto... Eh, tú estás moviendo el objeto desde el eje cero. Y cuando queramos utilizar la simetría, no sé si podéis ver mi cursor encima de la esfera y hay un punto un poquito más a la derecha. ¿Lo veis? Este punto más a la derecha está, eh, quiere decirme que mi simetría no me va a funcionar porque he movido la esfera desde el eje cero. ¿De acuerdo? Esto es algo muy técnico. Simplemente intentar hacer lo que yo haga. ¿vale? Si yo utilizo la herramienta de mover, nos vamos a mover. ¿Vale? Entonces, siempre que vosotros metáis la pata, podéis darle al control Z, ¿de acuerdo? De Zaragoza. Entonces, muy importante. Eh, lo que tenemos que, que, que procurar antes de empezar a trabajar con una hoja de modelaje es intentar desactivar este eh, botón que pone PERS, significa perspectiva. ¿Por qué? Porque las hojas de modelaje, como podéis ver aquí, bueno, está un poquito mmm, distribuida de otra manera. Pero las hojas de modelaje de concept suele ser el personaje de cara, perfil y tres cuartos. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos, si nosotros tenemos eh, la perspectiva activada, nosotros al desplazarnos aquí para ponernos de perfil, no vamos a ver de perfil exactamente el objeto o la esfera. Como podéis ver, la simetría ni siquiera cuadra. ¿Veis? Ese otro punto está al límite. ¿Veis cómo mi pincel aquí está al borde? Y en el lado derecho no está tan al borde porque tengo la perspectiva, ¿ok? Entonces, hay que desactivarla. Y ahora ya veremos siempre de cara, nos pongamos de un extremo a otro de la pantalla, veremos el, el, el objeto siempre de cara, ¿de acuerdo? Claro. Bien. Lo que quiero que hagamos es empezar a eh, cuadrar al personaje. El personaje lo que vamos a hacer es que vamos a reducir con el zoom, voy a alejar un poquito el personaje, ¿de acuerdo? Voy a dejar un poco el personaje y con la herramienta voy a utilizar los botones para los que no habéis usado nunca ZBrush, en vez de utilizar los atajos de teclado, voy a utilizar los botones básicos, ¿vale? Con el zoom, lo, lo primero que hago es reducir la distancia, ¿de acuerdo? Como que estoy alejándome, yo siendo como una cámara en la escena, me estoy alejando del objeto, ¿vale? Entonces, hasta que este tamaño se parezca esto. Lo que vais a hacer a continuación, después del zoom, es que voy a mover el objeto. Voy a clicar aquí y voy a mover la esfera hasta aquí arriba. Voy a intentar cuadrar, ¿vale? Lo importante de esto es que voy a intentar cuadrar siempre que buscar un punto de referencia donde empezar. Y veis que la base de este cráneo, de nuestro personaje, de Vigilus 6, veis que esta curva de aquí, de la parte superior de su cráneo, tiene la misma curvatura, ¿vale? O encaja bien con la parte superior de nuestra esfera. Entonces, vamos a venir aquí, ¿de acuerdo? Y voy a intentar encajar el personaje. Voy a hacerle un poquito de zoom y voy a hacer esto, ¿de acuerdo? Para los que a lo mejor os cuesta trabajar con el objeto tan lejos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer, si os parece bien, son dos cosas. Primero, nosotros podemos meter la pata y directamente podemos mover sin querer el objeto. Cuando vayamos a moverlo, podemos moverlo y fastidiarle que se nos mueva. Y tendríamos que volver a cuadrar todo, ¿vale? Volver a coger esta herramienta e intentar cuadrarlo todo. ¿Cuál es eh, la solución a eso? Mientras estemos modelando el personaje, lo que vamos a hacer es, nos vamos a venir aquí a una pestañita que se llama Document, ¿de acuerdo? Y aquí donde pone Z Apply Properties, ¿vale? Vamos a clicar y se nos despliega un menú. Lo que voy a hacer es que voy a eh, darle a este botón, Front, ¿vale? Ahora yo si me muevo sin querer, si vuelvo a Document, Z Apply Properties y le doy a Front, va a volver la esfera a ese lugar. Es como si estuviéramos guardando las coordenadas, ¿de acuerdo? En la pantalla, como, un, como unas coordenadas GPS, ¿ok? Una vez tengo esto, lo primero que voy a hacer es intentar acercarme la imagen. Veis que aquí tenemos un zoom, un mover y un rotar. Esto es la parte en la que yo muevo el objeto 3D. Pero toda esta imagen que estáis viendo es un 2D. Así que lo que voy a hacer es, aquí estas herramientas donde pone zoom y donde pone scroll, 
es para acercar la imagen. No nos podemos acercar mucho porque se puede pixelar. ¿Vale? La resolución no puede dar más de sí y nos podemos equivocar. Así que voy a dejar esto un poquito así, más cerquita. ¿De acuerdo? Cuando yo estoy haciendo esto, o cuando yo he terminado de aproximar la imagen, ya puedo empezar a modelar. Pero, para empezar a modelar, tenemos que cambiar al pincel Move. Aquí en esta pestañita tenemos el pincel de, de, de modelar y me voy a coger el, el pincel Move. Porque yo no voy a esculpir, no voy a ni añadir masilla ni voy a ni vamos a, a quitar masilla, ¿de acuerdo? Lo único que vamos a hacer es mover proporciones. Algo simple para que os vayáis adaptando. Perfecto. Aquí tengo el tamaño del pincel. ¿Vale? Yo muevo la barrita y tengo el tamaño del pincel. Si veis que vuestro pincel es muy pequeño, este, este botoncito que pone Dynamic, si hacéis doble clic, es como si se multiplicara por 10. Las proporciones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que intentéis mover algo y veis que vuestro pincel se ve muy pequeñito, depende siempre de la escala del modelo, ¿vale? O de la esfera que acabamos de coger. Le dais dos veces al botón este de Dynamic y ya el, el pincel se multiplicaría porque es su tamaño, ¿de acuerdo? Aquí está justo, ¿vale? Hay que tener mucho ojo porque siempre ZBrush tiene como un montón de botones dentro de otros botones, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a empezar a modelar. Y el problema es que yo no puedo modelar una esfera que me está tapando la imagen de referencia, ¿vale? Que está superpuesta por encima de la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dentro de Texture, donde nosotros hemos metido en Image Plane, en el plano de imagen, la imagen de referencia, ¿vale? Si yo sigo aquí en Reference View, más abajo hay una opción que se llama Reference View, ¿veis? Vaya por eso. ¿Veis que tengo una barrita? Al clicar en Reference View se me despliega más menú, y tengo una opción que se llama Model Opacity, que es una barrita y con un valor numérico de 100, que es el 100% de visibilidad o de opacidad. Si yo lo bajo, veis que mi esfera ya se ve un poco azul. No es que se vea azul, es que se está viendo la hoja de referencia a través de ella. ¿vale? Es como si mi esfera ahora fuera totalmente invisible. ¿Lo veis? O que tiene la transparencia o la opacidad un poquito más leve. ¿De acuerdo? Muy bien, document, ZP properties, front. Ahora yo voy a empezar a mover la cabeza. Fijaos. Voy a empezar a mover la cabecita. Ok. Y voy a moverla también un poco desde aquí abajo. ¿De acuerdo? Yo voy a moverla hasta que veis que si muevo de más, tengo aquí un gris, no sé si lo podéis ver bien, pero tengo el corte del azul de la... De la de la referencia aquí, y este gris más oscurito, más claro, es lo que yo he movido de más. Vosotros, nosotros vamos a ir moviendo hasta cuadrarlo y que coincida tanto la masa de la esfera como con la referencia. ¿Vale? Ya tenemos la cabeza de frente, que no siempre que modelemos algo de frente va a estar bien de perfil. Entonces, lo que vamos a hacer es que justo aquí donde el tótem, ¿de acuerdo?, vais a mover, vais a clicar encima de vuestro tótem hasta que esté totalmente de perfil. ¿Vale? Veis que de perfil, cuando esté de perfil vuestro tótem, os vais con la herramienta de mover aquí a la, a la cabecita, ¿de acuerdo? Que en este caso voy a utilizar esta parte frontal de aquí. Quiero que cuadre esa parte frontal de ahí. Entonces voy a venirme aquí. Justo ahí. Y voy a hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Recordar una cosa. Tenéis que tener la herramienta de simetría activada. La herramienta de simetría, chicos, ¿vale? Se activa y se desactiva con la X. ¿Vale? Siempre vamos a tener la herramienta de la, de la simetría activada. ¿Ok? Tecla X. Solamente con teclear la tecla X veréis que aparece un segundo punto. ¿Vale? Bien. Voy a volver a girar el modelo, y voy con el Move a intentar cuadrarlo con esta hoja de referencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es, voy a coger el pincel de tamaño y voy a estirar el cráneo para acá. ¿Veis que lo único que estoy haciendo es vale, mover? ¿Veis? Yo me he movido. Antes de seguir, <ríe> que se me ha olvidado, antes de seguir me voy a ir a Document, y esta vez voy a grabar ahora en el Z-Appling Properties, voy a grabar 
lo de right, lo que es la vista de derecha. Hay veces que esto no es para evitar salirme. Esto realmente es para yo pasar cuando esté construyendo los diferentes blockings, es para intentar pasar del front para que no tengamos que desplazar todo el rato el objeto, cuadrarlo, ¿vale? Directamente pasamos de uno a otro. Para evitar yo modelar desde aquí, desde el borde, y que se me gire esto, ¿de acuerdo? Y que se me gire el modelo, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer siempre que ya hayáis fijado la posición o vayáis a modelar, hay un botón aquí que tiene el dibujo, el logo de una cámara con un candado. Si yo bloqueo esto y yo ya me muevo y clico fuera, que es donde puedo rotar el personaje, ya no se mueve. Pero si clico dentro del personaje, veis que sí reacciona. ¿De acuerdo? Entonces esto me, me permite poder modelar. Y si clico sin querer fuera, mi personaje no se va a mover ni se va a descuadrar de su posición. ¿Ok? ¿Eh? ¿Vale? Ya tenemos la cabecita. Mirad, document front. Yo ya dejo la... Veis que hay veces que... Muchas veces esto suele pasar. Lo que es la... La referencia de, de, de cara y de perfil siempre suele haber diferentes eh, variaciones. Muchas veces no suele encajar. Entonces ahí tenemos que hacer un poco de tener un poco de libertad, ¿de acuerdo? Para dejarlo como buenamente nosotros creamos, ¿vale? Muy bien. Voy a seguir con la cámara un poco... Eh... Voy a desbloquear la cámara, ¿de acuerdo? Lo de la cámara la voy a desbloquear. Y ahora, lo que yo quiero es que veáis cómo vamos a continuar con el cuerpo. Nosotros cuando hemos creado esta primera esfera, esto es una esfera Dynas, ¿vale? Entonces... Lo que quiero que veáis es Subtool. Nos vamos a ir a Subtool, esta tecla de Subtool. Y el Subtool, ¿vale? Es como las capas de Photoshop. Por si habéis manejado algún software de 3D, como puede ser Maya, o como puede ser Blender, o como puede ser 3D más, sabéis que tenéis un outliner, ¿de acuerdo? Aquí es donde van a aparecer todos los objetos que tú tienes en escena. Bueno, que tienes en escena, que has creado. En escena solamente aparecerán los que tengan la visualización activada. ¿De acuerdo? Aquí dentro del menú de Subtool nos va a aparecer todos los componentes que forman este personaje. Más adelante, ahora solamente tenemos uno. Si bajamos aquí a lo que es, eh, a lo que es eh, la opción de Appen, ¿de acuerdo? Sí, lo que es Appen, veis que al darle a Appen me sale una biblioteca donde yo puedo meter geometrías básicas. Vamos a conectar la esfera 3D. Esta es la esfera 3D que yo he Entonces, lo que yo voy a hacer, como podéis ver, esta esfera, voy a ir a Texture, le voy a devolver la opacidad a mi modelo, y veis que esta esfera está justo aquí, encima de la cabeza. Siempre van a ponerse en la cabeza, porque es el eje 00. Cada vez que tú añadas una geometría básica, se van a poner en la cabeza. No es que vaya a desaparecer vuestra cabeza, ni haya desaparecido nada, ¿vale? Lo que voy a hacer con esta esfera ahora sí es mover desde el mismo, pero solamente desde el eje vertical. Lo voy a bajar un poquito y voy a escalarlo desde la escala central, desde la escala 00, la amarilla. Y voy a mover esto. Lo voy a agrandar hasta que básicamente me coincida, pues aquí abajo me va bien. ¿Veis? Hasta que me coincida aquí. Casi que me esté tocando o me rellene la parte más amplia del cuerpo del personaje. ¿Vale? Venimos para acá. ¿De acuerdo? Sí. Y le vuelvo a dar al pincel draw. El pincel draw es para yo poder eh, esculpir nuevamente. ¿Vale? ¿Lo veis? Para poder esculpir nuevamente. Bien. ¿Veis que con cada esfera tenéis que tener cuidado porque no tengo la simetría? Cada vez que yo añada una geometría básica, la simetría no va, la va a tener conectada. Si me voy a esta, sí estará, porque tiene memoria la simetría. Me activaste en esta subtool para esta esfera o para esta geometría, pero para esta que es nueva no estoy activado. Entonces le vais a dar a la X. ¿Vale? Nos vamos a, vamos a convertir esta esfera en una Dynamics. Geometry, Dynamics y le vamos a dar al botón de Dynamics. La resolución de 128 me parece bien. Dynamics. ¿Ok? Voy a empezar a modelar esta esferita. Esta esferita 
voy a volver a bajar en Texture, e Image Plane, Reference View, le voy a volver a bajar la opacidad. ¿De acuerdo? Entonces quiero darle un poco de forma a esto. Así que con el pincel un poquito en grande voy a venir aquí a la simetría y voy a mover esto hasta aquí. Veis que la imagen de referencia empieza a desaparecer cuando movemos la esfera. Eso es normal, ¿vale? Eso, por desgracia, cuando utilizamos este tipo de referencia, ¿vale? El Image Plane, sé que hay otra referencia que es el Draw, pero iba a ser un poco más lioso para los que no habéis tocado esto, ¿vale? Entonces, veis que aquí me desaparece un poco la imagen. Esto no pasa nada. Hacéis un clic fuera y ya vuelve a aparecer la imagen, ¿de acuerdo? Voy a eh, empezar a mover esto y voy a empezar las proporciones. Voy a mover las proporciones también de lateral. ¿Lo veis? Es solamente como tapar. Es como ir tapando el dibujo, ¿de acuerdo? Del personaje. Como hacerle... Es como si fuera a hacerle sombra a lo que es el, el personaje. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver, creo que por aquí abajo es más cortito. Si no me equivoco, sí. ¿Vale? Y esto aunque parezca. ¿Vale? Ahora, lo tenemos cuadrado aquí en el de frente. ¿Veis? Yo lo único que he hecho es ponerlo por encima de la referencia. Documento. Vamos a ver qué tal en la vista de perfil. Pues como veis en la vista de perfil, ¿vale? Voy a irme aquí a la vista de scroll, voy a mover el zoom un poco y me voy a ir aquí al scroll, ¿de acuerdo? Voy a moverlo aquí. Lo que voy a hacer es que voy a mover toda esta superficie porque veis que este personaje tiene menos pecho palomo y un poco más de chepita. ¿Vale? Lo único que estoy haciendo es solamente tapar un dibujo. Recordar bloquear, ¿vale? Si no se os está dando muy allá el pellizcar desde el fondo, ¿vale? En el filo y se os está moviendo todo continuamente, recordar bloquear la cámara, ¿vale? Entonces, y esto solamente está consistiendo en que estamos tapando el dibujo, ¿vale? Solamente estamos haciéndole sombra a la referencia o al dibujo. Muy bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Bien. Una vez lo tengo así de perfil, quiero volver a Document y volver a la vista Top. Y en la vista Top yo tengo, me parece que aquí... Y en la vista Top yo tengo aquí como dos arrugitas. Ahí, que es donde van a entrar las patas. ¿Vale? Y ya tendríamos cuadrado esto. ¿Ok? ¿Ves? Tenemos ya cuadrado el personaje. ¿Lo veis, verdad? Sí. Bien. Vamos ahora entonces con... Ahora que eh, nosotros hemos terminado lo que son las partes centrales. Con las partes, con las partes centrales me refiero a que he terminado la cabeza y el cuerpo. Como podéis observar, todo lo que queda son partes duales, ¿de acuerdo? Las partes duales para mí son los ojos, las orejas, los brazos, los dedos de la mano, las manos, las piernas. Entonces, lo que yo voy a hacer es centrarme en modelar ahora únicamente una sola parte, ¿vale? ¿Podemos modelar los dos continuamente con el tema de, 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 la, de la simetría? Sí. Eh, Podemos tener un poco de problemas a la hora de que, por ejemplo, aquí en las piernas si tengo que mover mucha superficie, porque como podéis ver, la superficie de este personaje es grande, no hay nada definido. Entonces no hay cosas que yo pueda mover aquí justo, no hay cosas que yo pueda mover con el pincel pequeño. Voy a tener que desplazarlas con el pincel un poquito más grande. ¿Vale? Al moverlas con el pincel un poco más grande, ¿vale? al tener la simetría activada, si los dos pinceles coinciden o están muy cerca y lo tengo muy grande el pincel, lo que va a hacer es que va a, va a entrar en conflicto y no va a ir ni hacia un lado ni hacia otro. ¿Vale? Es posible que nos pase eso. Entonces vamos a trabajar únicamente con eh, una parte. ¿De acuerdo? Solamente una mitad. Es decir, ¿que vamos a tener que desconectar la simetría? Sí. ¿Que no nos va a importar? Y luego cuando terminemos de hacer esto, lo que haremos será... Un mirror, 
¿De acuerdo? Lo duplicaremos y pasará a la coordenada totalmente contraria a donde está esta. ¿Vale? Bien, una cosa importante. Lo que yo quiero que hagamos, ¿vale? Esto ya que es una Dynamics y demás, bueno, podemos hacerlo más adelante. Vamos primero a construir esto. Vamos ahora con... con... Vamos ahora con... Con el bracito, ¿vale? Si esto fuera el caso de que tuvierais un poquito más de noción de Zbras, o fuera mi caso de que yo estuviera eh, empezando a construir la morfología de un personaje, ¿vale? Que esto viene muy bien cuando tienes que hacer personajes de estos y no tienen coherencia anatómica, esta técnica es muy buena, porque sacar todo de una sola esfera o modelar o lo que sea, mmm, si ves estos personajes que tienen mucho cuerpo, mucho brazo y luego dos canillas así, es muy complicado. Hay veces que es mucho más. Eh, fácil empezar a construir con blocos de estos. ¿vale? Esto lo único que te saca, esta técnica a la larga lo único que hace es te facilita a la hora de esculpir, de hacer como un speed school, y luego te eh, ayuda a potenciar el ojo clínico, de que cuando tú veas una hoja de modelaje tú sepas ver cuál es su geometría básica con la que está compuesta. ¿De acuerdo? Como los que vengáis de concepto o bellas artes, sabéis que cuando os han enseñado a, 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 hacer con, eh, a dibujar, eh, os han dicho que siempre que hagáis la pose o la línea de acción, siempre son las articulaciones, son esferas y las extremidades son cilindros. Entonces es como llevar eso al 3D. ¿De acuerdo? Vamos con el brazo. Eh, en mi caso, si yo fuera y fuera, yo estaría trabajando con simetría y yo podría utilizar pinceles como esto, no os preocupéis que no es necesario en el insert IMM, ¿vale? Yo utilizaría pinceles como el insert esfera y esto me ayudaría a sacar directamente, a hacer un clic y arrastrar y me sacaría dos esferas para empezar a tirar. ¿De acuerdo? Pero no es el caso. Vamos a hacerlo como para principiantes. Entonces, vamos a empezar por el bracito. Más de lo mismo. Nos vamos a Subtool, que es donde, como las capas de Photoshop, os comenté que esto... Eh... Eh, Manuel, perdona que te corte. Mira, me pasa una pregunta por el chat que dice eh, para Vicente. En situaciones donde se realicen figuras cuyas partes del cuerpo sean simétricas, ¿Se puede realizar el modelado de una extremidad, por ejemplo, y luego espejarla para pasarla a la extremidad contraria? Sí, lo vais a ver ahora. Vamos a modelar esta de manera individual y luego vamos a hacer un duplicado y se va a colocar en, justo en su, en su lado simétrico. ¿Vale? Creo que es esa la pregunta o la respuesta que, que, que quería. ¿Vale? Entonces, eh, dentro del menú de Subtool vamos a darle Appen. Otra esfera. La veis aquí. Y esta esfera no ha desaparecido, ¿vale? Recordad que se ponía siempre aquí en el eje cero. Vamos con el pincel de Move y como podéis ver, si yo lo muevo, está ahí la esfera, ¿de acuerdo? A ver que me separe un poquito con el scroll, no con el zoom, y voy a bajar esto un poco. Vale, ¿por qué estoy bajando esta esfera aquí abajo y no aquí arriba? Porque como voy a tener que estirarla mucho, ¿vale? Veis que el brazo es muy caído, muy estirado, ¿vale? Lo que yo voy a intentar hacer es colocar la esfera en el lado donde más ancho esté. Si yo lo pongo aquí muy estrechito y tengo que estirar, me va a forzar mucho la geometría, aunque sea una de más. Prefiero aprovechar el grosor y tirar para arriba. Entonces, eh, venga, voy a empezar desde aquí, ¿vale? Desde el derecho lo voy a desplazar aquí. Porque es cierto que luego la referencia lo que tenemos es el brazo izquierdo a la vista. Entonces, lo voy a poner aquí. Voy a poner el draw. Y vamos a ir a geometría. Y la voy a convertir en una Dynamics. Recordad en Geometry, el menú de Dynamics. Y convertimos esta esfera en una Dynamics. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a poner a modelarla. No necesito la simetría. Como podéis ver, aquí si activo la simetría... Como estoy con un bracito, mi otro lado del pincel no está ahí, ¿vale? Entonces no va, no va a tener nada que modelar. Así que lo vamos a dejar tranquilito y voy a empezar a, primero, modelar esto. Bueno, no, primero lo que vamos a hacer es un pincel un poquito grande y desde aquí arriba voy a pegar un tirón. Un segundo, por favor, porque me estoy saliendo de la imagen. Voy a pegar un tirón. ¿Vale? Bien. 
Y una vez estoy aquí, me voy a ir a Document, Write, y tengo aquí el bracito. ¿Lo veis? Con el scroll me voy a mover un poquito y lo que voy a hacer es empezar a mover todo esto. Fijaros. Muy bien. Más fácil. ¿no? Voy a rotar esto para facilitarlo. Perfecto. Esto lo podemos esmocear un poquito para relajar un poco y como es una Dynamics, es muy probable que siempre vaya a quedar un poquito pelizcado. ¿De acuerdo? Aquí el problema es que es un poco complicado ver a veces con las sombritas. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejarlo así un poco y hay una cosa que quiero que veáis. Lo que voy a hacer con esto es que eh, al colocarlo, de, al girarlo, Voy a volver a Document, Front, ¿vale? Y me voy a mover un poco aquí, con el scroll, ¿vale? Entonces, para que podáis verlo eh, más cerquita todo. Entonces, voy a terminar de mover esto para ajustarlo aquí. Y esto lo voy a intentar terminar de mover para ajustarlo bien. Muy bien. Esto sería un brazo, ¿vale? Este sería el ratito. El problema con el brazo seguramente es que se nos haya, al tener que tensarlo mucho, la geometría nos va a quedar irregular, nos va a quedar con ondulaciones o pellizcadas, que es lo que suele ocurrir, ¿de acuerdo? Eh, Manuel, pregunta un chico, eh, Javier, que dice que no termina de captar exactamente para qué sirve el Dynamics. El Dynamics. Activado. Mira, voy a... Una breve explicación, ¿de acuerdo? Aquí. Voy a hacer un quick save. Voy a hacer que la haremos y se nos vaya. Mirad, el Make Polymers 3D, Texture, te voy a devolver la opacidad, ¿vale? Y la Dynam es lo que hace, y te lo voy a mostrar en una esferita, justo aquí, mira. Este botón es el Polyframe, que son los colorines, ¿de acuerdo? Que yo eh, he comentado antes. Si os fijáis, las geometrías, sabéis, eh, siempre en una geometría básica siempre está formada por polígonos, ¿de acuerdo? Entonces, la geometría básica de, de Z con las esferas es una esfera en la que tiene un vértice en su polo norte y en su polo sur, donde están, donde terminan colindando todo lo que es las aristas, ¿vale? ¿Qué pasa con estos dos, eh, con estos dos vértices? Que a la hora de intentar modelar algo, ¿vale? Imagínate que tú quieres hacer la cresta de Bubu, ¿vale? del personaje Bubu. Veis que al estirar esto, la topología termina estirándose demasiado. Y si te fijas, y yo torsiono un poquito más, aquí, veis aquí este pipeo de aquí, este fliqueo, ¿veis esto? Aquí la geometría ya se me rompe. Sin embargo, cuando tú conviertes una esfera en una Dynamics, geometría Dynamics, veis que la topología ha cambiado. ¿Lo ves? Y esto es una esfera inteligente, porque si yo estiro, como puedes ver, me sigue pasando, lo mismo, se me estira la topología. Parece que tarda más en romper. Si yo hago esto, o hago esto un poquito más para abajo, parece que esto tardaría un poco más en romper. Aquí ya está rompiendo. ¿Lo ves? Pero la Dynamics es lo que me permite es que, eh, al ser una esfera inteligente, si yo quiero dar forma a algo, es como me permite ser más chicloso. Un chicloso infinito. Es decir, si a mí ya veo que se me rompe aquí, ¿vale? O se me estira demasiado, ¿vale? Yo puedo hacer un control y arrastrar. Y mira, lo que va a hacer la Dynamics cuando yo suelte este comando, es que lo que va, eh, va a, a equilibrar la topología de la esfera la va a dejar equitativa como esta zona de aquí que no he modificado, ¿de acuerdo? Mira, van, ¿lo ves? Lo que ha hecho ha sido añadir más polígonos para dejar esto totalmente equitativo y uniforme. Entonces esto me permite aún más estirar y estirar. 
¿vale? Y estirar, y estirar. Ah, que se me estira otra vez. Control y arrastro, fuera. Vuelvo a tener topología. Eso lo que hace es aumentar el número de polígonos o disminuir, depende de qué. ¿De acuerdo? Eso es una Dynamics. ¿Vale? Nos permite poder eh, moldear y luego poder eh, aprovechar mucho más la elasticidad del material. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con nuestro personaje. A ver, document. ¿Dónde estaba? En el front. Front. Vale. Una vez tengo esto, ¿vale? Que tengo mi personaje aquí. Yo lo que voy a hacer es eh, lo del mirror, que me habían preguntado antes. Una vez yo tengo esto, me voy a ir a Z Plugin, me voy a Subtool Master, ¿de acuerdo? Y dentro de Subtool Master tengo una opción que se llama Mirror. Si yo le doy a Mirror, me va a preguntar, oye, ¿quieres lo que vas a duplicar en la misma Subtool o quieres que sea una Subtool independiente? Que comparta la misma Subtool, que era aquí en lo de Subtool, o que sea independiente. Al ser dual, si yo quiero luego dar detalle, obviamente lo quiero dentro del menú de la misma subtool, porque así puedo modelar los dos con simetría más adelante. Y en el eje X significa que es que lo pase a la izquierda o a la derecha. El eje Y es arriba o abajo y el eje Z es delante y detrás, es profundidad, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser el eje X. Pam, ahí lo tengo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? Bien. Continuamos. Como veo que esto me puede quedar un poquito pellizcado y no quiero que me quede pellizcado porque este personaje, como podéis ver, es adorable, achuchable, redondito. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es empezar a optimizar el modelo. Si yo optimizo el modelo, en la industria del cine de animación todos estos personajes no pueden tener estos bordecillos. Es decir, no pueden tener pellizcos. ¿Vale? Todas las superficies tienen que ser súper suaves. ¿Veis estas irregularidades por aquí? ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer un poco sería eh, optimizar esto. No puede ser que yo tenga dos brazos con 87.000 polígonos, ¿vale? Para ello lo que voy a hacer es, ¿veis? Ahora si activo la simetría puedo hacer todo. Lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a dejar estas, eh, como esto ya está modelado, ya no quiero que sean diagrames. Ahora le voy a hacer una retopología automática, que es disminuir un poco el número de polígonos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo me voy a geometría, ¿vale? Y os voy a activar, voy a activaros el poliframe para que veáis un poquito la malla, ¿de acuerdo? Veis que esto es una maraña, está todo como muy negro, muy oscuro, porque tiene muchísima geometría. Dentro de geometría me voy a ir a ZRNSER, ¿de acuerdo? Y en ZRNSER voy a poner el Target Polygon Count. Esto es como decidir que de 87.000 polígonos que tienen estos dos bracitos, yo elijo hasta dónde quiero que baje. Lo voy a poner en 1. 1, esto lo tienes que multiplicar siempre por, por 1000. No es algo exacto, pero lo que le estoy pidiendo es que estos dos bracitos bajen cerca de 1000 polígonos. ¿vale? Se reduzca la topología hasta cerca de 1000 polígonos. Le doy a ZRMS con la simetría activada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis la barrita? Está ahí calculando. Vamos a ver, vamos allá. Ya que lo tengo. Veis que me ha reducido el número de polígonos. Veis que ahora a la hora de mover ya no me da tan pe tantos pellizcos. Y si quisiera smucear, pues me es más fácil smucear. ¿Vale? El smooth es con la tecla shift. Mi pincel se pone de azul. Esto es como modelar en arcilla. Y el smooth es para relajar la malla. Si vosotros alguna vez habéis hecho un cenicero de arcilla, el smooth básicamente era como cuando eh, te mojaban los dedos para darle, eh, para suavizar. ¿De acuerdo? La superficie de la arcilla. ¿Ok? Bien, una vez yo hago esto siempre, en vez de relajar la malla, eh, en vez de relajar la malla a mano con el shift, lo que siempre suelo hacer es cerrar geometría, me voy a un menú que pone Deformation y aquí hay una opción que pone Polish by Future. ¿Lo veis? Yo muevo la barrita, van y me relaja la malla. Aquí no lo podéis ver porque se ha reducido muy bien, pero ya lo tengo así como muy simple. Y he pasado de 83.000 polígonos a 2.000 polígonos. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer lo mismo con la tripa, que tiene 344.000 polígonos. Vamos, geometría, ZRMS. Esto nos ayuda a nosotros modelar 
que no tire tanto la máquina ni nos vaya tan lento, porque aún nos faltan unas cuantas piezas, ¿de acuerdo? Entonces, venimos para acá, Z remesa, siempre con la simetría activada, ¿vale? Cuando hagáis Z remesa. Y este lo vamos a poner también en 1, por ejemplo. Vamos a ver, voy a hacer un quick save, importante. Forzar aquí el quick save nos permite un autoguardador. Forzar el autoguardador. Por si acaso en uno de esos cálculos se nos crasea no perder todo el trabajo. ¿De acuerdo? Si, no, que, si queréis guardar lo que lleváis, yo os aconsejo guardar aquí. Arriba, save as. Cuando volváis a abrir el ZBras, abrís el ZBras y le daréis aquí, al back to. ¿De acuerdo? Siempre en el menú tool, que es este cuadradito que siempre os va a aparecer. Vamos con la retopología de acuerdo. Retopología, target polygon count en 1. La simetría la tengo activada, le doy. Muy bien. ¿Veis cómo aquí queda esto tenso? ¿Se ha desviado un poco? ¿Veis esta topología? Pues yo lo que voy a hacer ahora es que en Deformation, si le doy a Police by Future, ¿veis cómo empieza a ponerse recto? La malla se relaja, ¿lo veis? ¿Sí? Hasta que quede rectita. ¿Vale? Para eso sirve el Police by Future. O el Smooth, con la tecla SIM, para relajar la malla. Aquí la cabeza. Vamos con lo mismo. Venimos a Geometría, ZRMS. Estoy haciendo esto simplemente para que la máquina no tire tanto, ¿vale? De RAM. Para ir optimizando un poquito el modelo según lo vamos construyendo. Muy bien. Aquí tenemos la cabecita. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar. Ya que tengo esto, vamos a continuar. Muy bien. Fijaos. Lo que voy a hacer primero son los pies. ¿Os parece? Voy a irme aquí a Document, voy a ir a Front... Y voy a seguir con la misma técnica. Lo que voy a hacer es, voy a ponerme con, con una sola pierna y luego utilizaré la opción del Z-Planning, la de Subtool Master Mirror. ¿Ok? Me voy a Subtool y voy a añadir, estos son los brazos, y voy a añadir con el Appen otra esfera. Esta esferita le doy a Move y bajo. Y la voy a ubicar aquí. Esta esfera es normal. ¿De acuerdo? No la hemos convertido en Dynamics aún. ¿Vale? Entonces la voy a encajar aquí, que es donde parece que va saliendo, ¿no? Por aquí nace y por aquí nace. Entonces, ¿veis que hay cosas que no se están ajustando bien? Debido al ZRMS y al haber relajado la malla, la geometría suele contraerse un poquito, ¿vale? Pero luego nos es más fácil ajustarla. Al tener menos poligonaje, nos permite con el pincel Move, con el pincel Mover, seguir dándole forma y eh, que no queden marcas ni pellizcos, ¿vale? Bien, tengo esta esfera. Esta esfera, voy a venirme al menú de geometría, la voy a convertir en Dynamics. Veis que todo el proceso es sota, caballo y rey. Sota, caballo y rey. Es como repetición, ¿vale? Por si luego cuando eh, Boxer lo suba este vídeo, ¿vale? Lo vais a poder practicar todo el rato, ¿vale? Y vais a ver que lo vais a coger porque siempre es lo mismo, ¿vale? Meto una esfera, la ubico, ¿vale? La convierto en Dynamics, le doy forma y después le hago un ZRMS para la retopología y luego relajo la malla con Deformation y Polish Vector. ¿Vale? Entonces, le voy a dar una Dynamics y lo que voy a hacer con esta patita va a ser bajarla desde aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Siempre que lo pongo en grande voy a desplazar un poquito siempre la geometría. ¿Vale? Entonces, nos tenemos que armar un poquito de paciencia hasta que cuadramos las cosas. ¿okay? Lo bueno que tiene este personaje es cogí este personaje pues, para que nos diera tiempo en dos horas. ¿De acuerdo? Que luego cuando le coges mucha velocidad, aún así el blockout se te pasa volando, pero es verdad que te puede llevar tres horitas o algo así, ¿de acuerdo? Siendo muy, muy, muy rápido. ¿Vale? Para acá voy a poner el scroll. Ya la he liado otra vez. Voy a mover la esferita aquí porque la referencia que tenemos buena luego en el perfil de la otra pierna. A ver 
Sigue siendo una Dynamics, así que voy a empezar a mover esto. Y de aquí también vamos a darle formita. A ver, un poco pie de zanco ahí. Muy bien. Vale. Nos vamos aquí a Document, la vista, right. ¿De acuerdo? Y vamos a darle la formita también ya de lateral. Es decir, voy a quitar la textura. En textura, en modelo opacity, recordar image plane, reference view, para poder ver hasta dónde llega de manera lateral. ¿Vale? Porque no tiene por qué alcanzar tanto superficie de cuerpo. ¿Ok? Hmm. Vale. Ahí, pie de zanco. Voy a bloquear la cámara porque ahora viene esto aquí y esto aquí. Vale. Perfecto. La cámara bloqueada. Me aseguro. Un poquito a ojo, que esto vale. Vale, que se esconda ahí debajo. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, se me voy aquí al perfil. O sea, al frontal, que diga, perdón. Esta chichilla va a bajar hasta aquí. Ahí, por encima de la pierna. ¿Vale? Muy bien. Con esta pierna voy a hacer lo mismo. Texture. ¿De acuerdo? Lo veis aquí. Y voy a hacer lo, 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 lo mismo. Me voy a ir a Z Plugin. Me voy a ir a eh, Subtool Master. Mirror. Y lo mismo. Vale, lo quiero ahí. ¿Qué voy a hacer con esto? Me voy al menú de geometría y lo que voy a hacer es también optimizar un poquito la malla. Geometría, desconecto de la Dynamesh, si es necesario, ZRMS, activo la simetría, ¿vale? Porque si no me haría cosas muy raras. Eh, porque una tendría las aristas en una dirección, otra otra y ya no sería lo mismo, ¿vale? Activo la simetría antes de darle al ZRMS. Voy a darle un 1 de Target Polygon Count. Voy a hacer un Quick Save, por si acaso, forzar el auto guardado y ZRMS. Vamos a ver qué tal va quedando. Vaya, esto parece que le cuesta. ¿Veis? Ya me lo ha hecho. Lo que voy a hacer es deformation y voy a relajar la malla. ¿Vale? Parece que no lo relaja mucho, así que quizá es porque tengo que bajarle un poquito más el poligonaje. Así que en vez de 1, le voy a poner 0.5, que sería como bajar a 500 polígonos, ¿vale? Y voy a intentar hacerlo otra vez. Significa que está a lo mejor esto muy, 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 muy tenso, ¿vale? Ahora, tiene menos de mil polígonos. Deformation, Polish Bear Future. Ahora parece que se va relajando un poquito más. ¿Vale? Ok. Y aquí voy a subirlos un poquito más. Hacia un módulo. Vale, me voy a document, me voy a front. Voy a ajustar una cosita aquí un segundo. Parece que tenga un poco de cartucheras.
Ok, vale. Hasta aquí ya vamos teniendo el personaje totalmente optimizado, ¿lo veis? Vamos creando el cuerpo y ahora nos faltaría un poco lo que son los deditos, ¿ok? Con los deditos, pues con los deditos lo que vamos a hacer es más de lo mismo. Venimos aquí, document, front, voy a subtool y voy a añadir con el, la herramienta Add Appen dentro de Subtool, Appen, voy a añadir una esfera. Esta esfera la voy a mover hasta aquí. ¿Vale? Ok. Y esta esfera realmente... ¿Vale? Esta esfera realmente... Eh, lo que vamos a hacer con ella es lo siguiente. La voy a convertir en Dynamesh, por supuesto, como hemos hecho con todas. Dynamesh. Y hay dos opciones. Eh, bueno, tenemos modificadores, pero no quiero liar mucho, ¿vale? A, a, a los que estáis viendo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir un poquito el tamaño de esta esferita y vamos a escalar del eje de altura. Vamos a intentar darle... Porque tenemos unos deformadores que podremos estirar y darle ya la curva, pero no quiero liar a nadie, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos para acá. Voy a dejar como así, así de gordote, sí. Y luego, es verdad que me va a tocar también... Ah, no, pues mira, de perfil también lo he hecho. Maravilloso. Vale, entonces tengo esto. ¿De acuerdo? Document, front. Voy a texture... Y voy a quitarle la opacidad del módulo. ¿Okay? Esta es la esferita y me voy a ir justo, justo, justo a... Vamos con el dedito gordo, yo creo. Vamos con el dedito gordo de esta mano. O nos vamos, con... nos vamos primero a este dedito gordo. Voy a hacer lo del scroll. Voy a meter el zoom. El scroll para que lo veáis. Voy a venirme a por los dedos primero esto y luego vamos a por el gordito. Veis que con el ritmo yo estoy rotando para encajarlo, esto, para encajar esto, aquí. No me importa el resto del dedo porque se esconde dentro de la geometría. Pero lo que intento es cuadrar esto lo máximo posible, ¿vale? Para tener que torsionarlo luego con el pincel de mover y manipularlo lo menos posible, ¿ok? Bien, aquí ya lo tengo ubicado por lo menos de frente, ¿vale? Vamos a venir para acá. Y nos vamos a ir a Document y la vista Right. Voy a los manipuladores de, movim de, de, de movimiento de 2D y veis que aquí, este dedito, ¿vale? Me voy a mover hacia aquí y lo voy a rotar un poquito. Y aquí. ¿Vale? Este es el dedito que yo tengo. Bien, este dedito lo que voy a hacer es manipularlo un poco, ¿vale? Porque realmente voy a smoothearlo para que no tenga tanto volumen, ¿vale? Y esto realmente debería estar, voy a mm, seleccionar lo que son los brazos en la subtool y voy a mover esto un poquito para taparlo por encima, ¿ok? ¿Vale? Este dedito lo vuelvo a seleccionar. Este dedito lo vuelvo a seleccionar y voy a darle un poquito de forma. ¿Vale? Aquí y lo muevo y le doy un poco de rollito. ¿Vale? Y ya tengo aquí el dedito. Vamos a ver qué tal funciona esto un poco de lado. Si yo me vuelvo aquí y reduzco el, el zoom, me voy a document y me voy a la vista frontal, la que yo guardé, como podéis ver, al meter el zoom también, otra vez el scroll, veis que el dedo sigue siendo muy tocho. ¿vale? Entonces voy a reducirlo un poquito, tal que así. ¿vale? Y voy a darle más grosor aquí en la punta. Pero aquí se estrecha. ¿vale? Con cuidadito, ¿vale? despacito, no tenemos prisa. ¿Ok? Esto sería el dedito. Lo vemos, ¿verdad?
Los otros dedos que estáis viendo, este bordecillo que estáis viendo, son los dedos contiguos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer para empezar, ya este dedo lo voy a esmucear un poquito. ¿vale? Y lo que voy a hacer es eh, duplicarlo. Voy a ir duplicándolo. Entonces, ¿cómo lo duplico? Pues haciendo lo mismo que antes. Z plugin, subtool master, mirror y le doy. ¿Vale? Document front. ¿Vale? Veis que en algunos casos suele no coincidir bien, ¿vale? Pero se supone que aquí esto está cubierto y tapadito. ¿Vale? ¿Ok? Vale, tenemos aquí estos dos deditos, ¿de acuerdo? Estos dos deditos que me sirven para duplicarlo, duplicate, veis la palabra duplicate, y voy a mover este gizmo, que por cierto, cuando ya se os quede, después de haber manipulado esta, esta esfera para hacer de dedo y al haberla movido, el gizmo no nos va a quedar totalmente recto mirando hacia nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, este candadito lo vais a activar, esto me permite poder girar el gizmo y hacer lo que me da la gana y ponerlo recto sin que me esté rotando la geometría que tengo seleccionada en Subtool. ¿vale? Pero si lo quiero poner recto directamente, yo desbloqueo, ¿vale? abro el candado y le doy aquí. Al simbolito este de actualizar, ¿vale? cuando actualizas una página web, le das actualizar y se queda rectito. Cierro el candado y yo ya puedo moverme. ¿vale? Con moverme... Me refiero a que yo ya puedo me refiero a que yo ya puedo venirme para acá a la vista de perfil ok y ya puedo mover el dedo para acá ¿Vale? Veis que el dedito lo tengo ahí, se mueve ahí justo. ¿Vale? Y si veo que esto sobresale mucho, lo que voy a hacer es ocultar un poquito el dedo. Esto, ya está. ¿Vale? Voy a ver en la vista frontal si esto se parece. Document front. No se parece en nada, como podéis ver. ¿Lo veis? Voy a bloquear la cámara y ahora le voy a traer esto hasta aquí. No tengo la simetría. Vale. Activamos simetría. Recordar que esto... Ok, y ahora esto lo vamos a mover. ¿Vale? Y vamos a ver en la vista otra vez de perfil si todo encaja correctamente. ¿Veis que siempre es lo mismo? Sé que es un poco marrón, un poco tedioso, pero... Tenía el brazo aquí de... Muy bien. ¿Lo veis, verdad? Tengo esto aquí. Document. Right. Vale. Eh, dedito derecho. Hecho. De, o sea, dedito pulgar. Hecho. Y ahora lo que vamos a hacer con este, con este dedo, que es esta de aquí, es todo el rato lo que vamos a hacer es duplicar. Y con duplicar, al mover, ¿vale? Vamos a ir moviendo esto. Le vuelvo a dar a duplicar. Bueno, primero me voy a asegurar de que está 
al menos aquí en caja. Me voy a la vista front. Document, vista front. Y aquí justo lo que yo os decía. Eh, scroll, desbloqueamos candado, dejamos, actualizamos y ahora muevo un poquito hacia la derecha porque veis que el dedo siguiente está como muy hacia, más hacia afuera, ¿correcto? Entonces, uy, va. No tengo la simetría activada, entonces veis que se me mueven los dedos, ¿vale? De esta manera. Si yo activo la simetría y le doy otra vez a la ubicación, ¿vale? Ahora sí me va a dejar mover los dedos en diferentes direcciones, ¿lo veis? ¿Vale? Se van a mover a la par. Así que lo voy a dejar aquí con este saliente un poquito de relieve. Un poquito así exagerado. ¿Vale? Voy a forzar un quick save. Bien. Y ahora. Vamos a venir otra vez al zoom y ya completamos el último. Eh, document. Right. En subtool, menú subtool, recordar aquí a la derecha, en menú subtool lo que hacemos es eh, duplicar este dedo, ¿vale? Duplicamos nuevamente y como tenemos aquí nuestro modelo, le damos al gizmo y lo vamos a mover. Voy a darle al zoom, voy a ponerme aquí para poder verlo un poquito más grande y vamos a mover este dedito así, está duplicado. Vale. Este dedito que está así duplicado. Vale. Y como podéis ver, este dedito, ¿vale? lo que tengo que hacer es esbucear y ocultar un poquito más de geometría, porque este dedo no tiene tanta geometría hacia afuera. Aquí. Vale. Y aquí del brazo lo voy a hacer esta mano. Vale. Voy a devolverle ya. Voy a hacer este del actual. Si volvemos aquí al actual, nuestra imagen se vuelve como más... Eh, como que vuelve al, al, a la posición cero, la imagen de referencia. Texture. En Texture, donde está lo de Image Play, abajo le voy a devolver la opacidad al modelo. Y esto sería el modelo. ¿Vale? Esto sería el blocking. Lo que voy a hacer ahora, aparte de forzar el Quick Save, lo que voy a hacer es hacer la misma operación con estos deditos. Voy a hacerles automáticamente, les voy a hacer el, 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 la retopología del ZRMS, ¿de acuerdo? Voy a venirme aquí, voy con... Vale, estos son los primeros, estos ya son las piernas. Con estos, ¿tengo la simetría activada? No. Ahora sí. Vale, pues vamos con la simetría. Geometría. Nos vamos aquí a ZRMS. El taller Polygon Count lo voy a dejar en 0.3. Vamos a ver qué tal se comporta esto. Muy bien, aquí están, ¿vale? Tenemos aquí los cuales podemos incluso eh, deformation y hacemos aquí un polisba de ficho para asegurarnos de que relajamos la malla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Continuamos con el siguiente. Estos es de aquí, lo mismo, compruebo que tengo la simetría. ¿Veis? Es otra caballo y rey siempre. Y así es como podemos empezar un blocking de un personaje teniendo una topología bastante low, que luego nos va a permitir subir subdivisiones para darle más detalle. O poder mover sin que nos quede tan mordida la superficie, ¿de acuerdo? Ahora os lo voy a enseñar cuál sería un poco la vista. ZRMeser, voy a poner aquí lo mismo, 0.3, que sería intentar bajarlo hasta 300 y le voy a dar ZRMeser. Si tenéis alguna pregunta, hacerla, ¿eh? por favor, mientras hago lo del ZRMeser. Sé que seguramente os habéis perdido... 
porque voy rápido, tengo que eh, tengo las dos horas, luego si hay que contestar preguntas las puedo contestar durante e incluso después, pero es para poder acabar esto eh, en estas dos horas y que os quede ya para vosotros para volver a practicarlo, ¿de acuerdo? Entonces no os preocupéis si os habéis perdido o si os parece que voy muy rápido, ¿vale? Si los que no tengáis nociones de nada de Z ahora seguro que voy rápido, para los que tengáis algo de noción, seguramente esto pues, no sea más fácil de lo que parece, ¿vale? Vale, ya está la retopología, me voy a asegurar de que relajo la malla, voy a subtool, voy a por estos deditos, que son estos de aquí, tengo la simetría, la tengo, así que, eh, geometría, y Y vamos con lo siguiente, sería esto, geometría 0.3 y Z Ramesser. ¿Tengo la simetría? Sí, Z Ramesser. Muy bien, aquí está. Ya tenemos todo el modelo optimizado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por partes. Lo primero que yo quiero hacer es, lo que tendríamos que hacer después es, esto me permite, al tenerlo tan, tan, tan optimizado, ¿vale? Me permite poder subir subdivisiones. ¿Cómo se vería esto en vista 3, en malla o en una cinemática? Fijaos, aunque lo veáis facetado, que es como un feucho, nosotros podemos ir subiendo subdivisiones aquí, que al subir subdivisiones subimos el número de polígonos. ¿Vale? Y esto nos permite en Z horas dar detalle. Pero, eh, como, eh, lo que luego tú vas a ver en una cinemática o en un videojuego va a ser realmente este low poly. Es lo que vas a tener, de, es lo que vas a tener tú con eh, el personaje. Lo que vas a tener que meter dentro de un, de un motor de render de videojuego o en una escena de cine de animación, ¿de acuerdo? La prueba de este es sencilla. Aquí en Dynamic Subdivision, ¿vale? Dentro del menú geometría hay un Dynamic Subdivision, se le doy a Dynamic, ¿vale? Aquí sin subir subdivisión ninguna, teniendo 1700 polígonos, puedo visualizar cómo sería ver el personaje exportado en FBX con las normales suavizadas, que son los rebotes de la luz, cómo se vería en un motor, en un render o en un motor de render de videojuego. ¿Lo veis? Así es como lo puedo ver, sin subirle ninguna subdivisión. Entonces, veis que toda la superficie, veis que esta luz, la que rebota aquí, es super degra se degrada, ¿lo veis? No hay pellizco, no hay bulto, no hay una sombra hacia adentro o hacia afuera, ¿no? No hay nada mordido, ¿lo veis? Esto es lo que me, per me permite poder hacer personajes así que tan suavizados, porque lo que te van a, te van a pedir es que sean súper suavizados, ¿vale? Como realmente vamos a darle un poquito de rollo a esto, vamos a empezar, si os parece, por el torso. El torso, cuando tú haces algo como esto, lo primero que vas a hacer es coger eh, un pincel. Imaginad que vamos a darle un poquito de, de rollito a esto. O, como habéis visto, eh, el torso era una sola subtool. Para mí, para hacer esta... Eh, esta hendidura, ¿no? Que separa lo que es la parte del pectoral con la barriga, esta hendidura. Aquí, si hubiera sido otro, otro blockout, seguramente habría sido una esfera esto y otra esfera esto. Y el corte ya me habría dado esa marca. Pero como no es el caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es intentar hacer nosotros esa marquita. ¿Vale? Esta marquita que llega como por aquí y vamos a darle esa hendidura desde el centro con la simetría. ¿Veis que estoy marcando directamente con muy low poly, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Ya tiene forma de barrigón. ¿Ok? Vamos a darle esto un poquito más. Vale, tenemos la formita esa de barriguita. ¿Ok? Voy a subir una subdivisión más. 
o incluso dos más para que esto me permita esmucear para que no quede marcado de que tenemos una hendidura ahí, pero que no quede tan, tan, tan marcado, ¿vale? Sino que fluya, ¿de acuerdo? Que lo quiero más eh, hondo, más profundo, ¿vale? Pues entonces, nada, pues seguimos y seguimos y seguimos, ¿vale? Y si subo a tres, marco una vez más así y ya quedaría como más marcado, ¿de acuerdo? Y ya en cuatro, si queréis, os buceamos, para que no quede esto tan marcado, ni siquiera por los laterales. ¿De acuerdo? Esto depende ya del detalle que le quieras dar, ¿vale? Ya tenemos el pan y pan. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a, a, a hacer, ya tenemos aquí lo que, separando lo que es el, 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 la parte del pectoral, si este bicho tiene pectoral, y el estómago, ¿de acuerdo? Vamos un segundito, si os parece bien, con la cabeza. Veis que la cabeza tiene eh, como una virilla, este personaje, ¿vale? Tiene ahí como unos ojitos en el que os quiero enseñar un poco cómo haría esto, ¿vale? Os queda tiempo, entonces voy a intentar hacer la virilla y voy a intentar hacer eh, estos parchecitos que suele tener, ¿ok? Y quiero que veáis cómo se hace. Fijaos. Eh, justo en la cabecita. La cabeza da lo mismo. Voy a hacer la comprobación del Dynamics. Se me ve visualizado, perfecto. Me parece a mí que la cabeza no me ha quedado simétrica del todo. Entonces lo que voy a hacer es... Aunque debería haberme quedado, a ver. Sí, está simétrica. Me estoy entonces emparanoyando yo. Vale, fijaos. En Zbrush existen unas máscaras que se llaman máscaras de congelación que con el control... Sostenido, veis que mi pincel pasa de ser rojo a amarillo, ¿correcto? Yo puedo pintar encima de mi, de mi personaje esta máscara o puedo incluso arrastrar desde fuera y hacer una selección totalmente recta. ¿Qué pasa con esto? Esto, ¿vale? lo que está cubierto por la máscara de congelación, para los que no lo sepáis, si yo me pongo a modelar, Veis que eh, mi personaje o la geometría que está enmascarada no se eh, inmuta. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? No puedo modelarlo. ¿Vale? Se queda como congelado. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Lo que yo quiero hacer con esto es intentar, voy a subir las subdivisiones a tope, porque tengo que hacer estos dos agujeritos. Yo no soy un gran máquina haciendo agujeritos así, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacer algo similar. Hacer algo así, ¿de acuerdo? Y para hacerlo de la línea recta, ¿ok? Para hacerlo de la línea recta, yo podría utilizar esto. Voy a utilizar la máscara de congelación. No. A ver, a ver. Me parece, venga. Eh, voy a utilizar la máscara de congelación, que es... Voy a usar esto de aquí para hacer esta línea. Mira, por ejemplo, me voy a detener aquí. ¿Vale? ¿Veis esta línea? Y ni siquiera me sirve porque necesito la máscara más potente. Así que voy a volver a dibujar las dos esferitas. ¿De acuerdo? Y ahora voy a pintar esta y voy a pintar la máscara. Voy a hacer esto. Vale, no os preocupéis por esta otra opción porque lo que voy a hacer es con el control y el alt. Veis que con el, sosteniendo el control mi pincel pasa a ser amarillo y me pone un simbolito que es un símbolo de plus, de más, de sumar y la palabra más. Pero si mantengo el control y el alt me sale el símbolo menos, negativo. Y esto significa que yo puedo eliminar la máscara en donde me ha hecho eso. ¿De acuerdo? Justo aquí yo puedo ya cargarme esto del tirón. Y lo que voy a hacer es volver a perfilar, volver a perfilar con la simetría los ojitos. ¿Vale? Esto, imaginad que es la parte de, de los ojos. ¿De acuerdo? 
Lo que yo voy a hacer con esta parte de los ojos ¿vale? es muy sencillito. Aquí, ¿vale? Y no solamente eh, quiero moverlo, sino que simplemente lo que yo quiero hacer es eh, cambiarle de polígono. Primero, quiero cambiarle de... Voy a hacer un deformation, ante todo, primero puedo hacer esto. Deformation. No. No, no, no. Mejor esto, mirar. Voy a hacer control W y voy a convertir esto en un polygroup. Lo que he hecho convirtiéndolo en un polygroup es que la máscara que yo he hecho la he convertido en un polygroup, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que quiere decir es que yo ahora mismo lo que puedo hacer es que voy a seleccionar este polygroup. Voy a seleccionar con el control shift el polígrupo eh, eh, morado, que es el polígrupo, control clic, y ahora esto lo voy a enmascarar. Y al hacer aparecer esto, a mí me permite poder manipular el modelo, ¿de acuerdo? Como yo quiera. Gizmo. Me pongo en el centro y voy a hundir esto para, para adentro. ¿Ok? Algo simple, se puede hacer un poco más limpio, pero no quiero profundizar en ello, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto sería. Ya tengo aquí el modelo. ¿Vale? Con los ojos, un poquito más. ¿Ok? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer, esto es una técnica un poquito ya más basiquilla, ¿vale? Para poder pintar. Esto me permite que al tenerlo separado por polygroups, luego yo a la hora de pintar de negro lo de los ojos, Igual que he conseguido seleccionar con el control shift y aislarlos, no, luego no tengo que estar pintando, ¿vale? Así los rebordes a manita, en negro, me facilita mucho más a la hora de texturizar, ¿vale? Y me permite perfilar y que esté un poquito todo más cuidado, ¿ok? Vale, fijaos en esto. Eh, vamos con la parte del brazo. Esto sí que me, ama, me llama a mí mucho la atención. Yo con la parte del brazo lo que quiero hacer es eh, estos parchecitos, ¿vale? que yo lo tengo como por aquí. Entonces, lo que quiero que veáis es otra técnica, que es un poquito más avanzada, pero es eh, lo que tengo para poder hacer eh, mejor esta parte. Mira, yo voy a pintar por aquí una codera. Esta codera, ¿vale? Como si fuera la codera del personaje. ¿La veis aquí, correcto? Yo para poder aplicar una herramienta, ¿vale? Lo que tengo que hacer es, voy a hacer un quick save, por si acaso no, mi ordenador está de sábado y no quiere hacerlo. Lo que voy a hacer es frisear las subdivisiones. ¿vale? Si yo friseo las subdivisiones, ¿vale? esto se me queda en la... Eh, Veis que se eliminan las subdivisiones y se me queda en la máscara como más opaca. Pero en geometría, en los Edge Loop, yo puedo utilizar el Edge Loop Masked Border. ¿vale? Es lo que me hace. Gracias a la máscara, lo que me va a hacer es una codera perfecta. Obviamente, la topología, luego esto, tenéis que tener en cuenta que es para construir el personaje. Los arreglos de una retopología óptima con sus E-Poli y sus N-Poli va después de modelar el personaje. ¿vale? Y para optimizarlo, dependiendo si es para cine o para videojuegos. ¿Vale? Entonces, una vez yo tengo esto, puedo eh, texturizar las eh, coderas. ¿vale? O puedo eh, aislar. Con estas polyblues ya puedo texturizar después más cómodamente lo de, las, lo de las coderas. Pero imaginad que queremos hacerlo un poquito mejor. No quiero que sea un parche de estos como las eh, chaquetas americanas, sino que tengan diferentes rebordes. ¿vale? Justo aquí, donde le he dado a Edge Loop Masked Border en Group Loops, si utilizo tres loops y utilizo el G-Polis en 10, ¿vale? y le doy a Group Loops, ¿veis? Me selecciona un polyblue, otro, otro y otro. Esto me permite poder hacer parches como con más detallados, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? Y esto pues me permite un poco el eh, volver a reconstruir, la volver a, a desfrisear las subdivisiones, ¿de acuerdo? Las desfriseo y ya tengo esto. ¿Qué va? 
ya tengo esto. ¿Lo veis? Y me va a conservar esto limpiamente, aunque baje al polígono más bajo. ¿Lo veis? Que lo más lógico es que esto se perdiera. ¿Vale? Si yo hago esta máscara, imaginad, ¿vale? Si yo subo la máscara, hago esto, la convierto en un polygroup y luego bajo subdivisiones y vuelvo a subir, ya no me queda el polygroup totalmente perfilado. Para eso sirve. Para que después yo, haciendo esto, pueda subir y bajar las subdivisiones mientras estoy modelando el modelo sin perder la forma de esas coderas o sin perder la forma de ese patrón. ¿De acuerdo? Para esto se hace. ¿Ok? Bien, una vez tenemos estas coderitas, si con vuestro permiso, ¿vale? Voy a intentar avanzar un poco. Una vez tenemos estas coderitas, yo con el control shift, que es como la máscara de congelación, pero en verde, yo voy a seleccionar dos cositas. Voy a seleccionar... Vamos a ver qué puedo hacer. Ah, mirad. Voy a hacer aquí... Voy a seleccionar estos polygroups, ¿de acuerdo? Estos polygroups moraditos, ¿vale? Que los cuales los voy a enmascarar. Y los voy a invertir esto. ¿Y qué voy a hacer con esto? Me voy a ir a Deformation. Deformation. Y me voy a ir al Inflate. Inflate. Le voy a subir 5. Bueno, venga. Le vamos a subir otros 5. Vale, fijaos ahora. Ya tengo esto remarcado. ¿Lo veis? ¿Vale? Puedo eh, crear con esa técnica perfilitos que aunque el personaje sea muy simplón, se pueda ver un trabajo, un reborde de, 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 de parches, ¿no? ¿Veis? Que se sube y se ve esto. Queda en la esta. A lo mejor lo he marcado mucho, pero bueno. ¿Vale? Si quiero hacer lo mismo en el torso, me pasa lo mismo. ¿Dónde los tiene? Aquí en el costado, que es donde más se le pincha. Pues no pasa nada. Yo me vengo aquí. ¿Vale? Yo hago un reborde así, que pille también parte del frontal. No, no lo tengo. Se tiene que ver por la parte del frontal. Venga, pues por aquí. Un Ahí. ¿Vale? Un poquito grande, ¿vale? Pero eh, no lo tengáis en cuenta. Que es para que se vea. A ver, a ver. Que se vea. Ahí. ¿Se ve? Sí. Vale, pues desde aquí. Más de lo mismo. Venimos para acá. Me voy a... Geometría, voy a dar un free subdivision, en edge loop le doy a edge loop masked border y aquí en los group loops le doy a 3 y aquí le meto un 10. Vale. ¿De acuerdo? Y esto me permite hacer lo mismo. Hago esto, free subdivision, maravilloso, y esto me permite... Poder venir aquí, seleccionar en el low poly y me permite hacer lo mismo. Seleccionar este polygroup, este fuera, el más caro, ¿cierto? Y me voy a ir a Deformation, Inflate y le voy a meter un 6. Le voy a meter 3 más. Quito la máscara y voy a volver a subir esto. ¿Vale? Se me queda así como marcadito. Esto sirve muy bien. Aunque no lo parezca, esto sirve muy bien y lo utilizan muchos escultores para hacer estas figuritas de, de DC y de Marvel. Cuando tienen el traje y tienen que hacer los cortes entre manga y torso y demás. O para separar lo que es un tejido de otro, totalmente diferente. Es una técnica que también se utiliza. ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué más marcas me faltarían? Me faltaría lo de los muslos, vamos para acá, subimos subdivisiones y a esto es más complicado. Voy a intentar adelantarme un poco y eh, a ver, un poquito más de subdivisión, perfecto, y vamos a hacer a ver, un poquito más pequeñito. No, esto lo voy a hacer de diferente manera. Control, elijo el trazado del lazo y esto tal que así y esto va a ir tal que así ok y con esto me pasa lo mismo free subdivision edge loop masked border 3 
y diez grulos. ¿Sí? Y tenemos esto. Lo cual, al volver del Free Division, ya tenemos todo esto para caído. ¿Vale? Así que voy a bajar las subdivisiones y lo que vamos a hacer es coger el poligroup rosa, aislar el este, control, invierto y nos vamos a deformation y en el menú inflate le voy a dar un 9. Voy a quitar esto y subir subdivisiones. Ya nos queda el muñeco macarito. ¿Lo vemos? ¿Sí, chicos? ¿Vale? Cuando queráis pintar, pues fijaos. Eh, cuando queráis pintar, habría que buscar una, un, un color a este muñequito. ¿Vale? Si vosotros quisierais, tuvierais una foto del personaje, básicamente... Eh, por ejemplo, aquí, ¿vale? Básicamente, si tú te pones con el cursor una imagen de fondo y mantienes la letra C, veis que esto va cogiendo los colores que va detectando el eh, personaje, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, para que esto no ocurra, veis que cuando yo estoy aplicando un color en la paleta de colores, veis que, perdón, veis que eh, se le aplica a todo el modelo, ¿correcto? Entonces, lo que tenéis que hacer es, en Subtool, no solamente tener la visualización activada para poder visualizar todo el modelo, sino que vamos a tener que activar los pinceles que tenemos a su izquierda para que nosotros podamos directamente poder eh, texturizar el personaje y ser, poder seleccionar un color en la paleta de colores sin que me lo aplique en el personaje. ¿Vale? Bien. Una vez cogemos este personaje... Vamos a empezar a texturizarlo. Recordad que yo en la cabeza, ¿veis? Aquí ya me, se me ha fastidiado esto, ¿lo veis? ¿Veis? En algún momento yo he bajado las subdivisiones y se me ha fastidiado. Aquí justo se me ha fastidiado. Aquí. Bien. ¿Vale? ¿Veis lo que ocurre si no hacemos esta técnica? Eso es lo que pasaría. Vale, entonces, fijaos. Eh, voy a dejarlo esto así mejor. Fijaos en esto. Yo lo primero que voy a hacer es que eh, si yo... ¿Qué pasa? Ah. Si yo hago un clic, ¿vale? Para poder texturizar este personaje, gracias a los polygroups, yo puedo hacer control shift y un clic en esta cabeza. Lo que hago es, vuelvo a enmascarar, control un clic fuera. Y veis, yo ahora tengo la máscara de congelación aquí. Tengo el negro en la paleta de colores. Voy a hacer un color y voy a hacer un filo. ¿Vale? Ya he pintado de negro eso. Si invierto la máscara, que es un control y un clic fuera, ¿vale? Ahora yo voy a pintar de blanco a este personaje. Sería color, filo. Perdón. Lo voy a poner en este blanco. ¿Ok? Este blanco, que es muy blanco... Yo he intentado buscar una especie de gris, color, fill object, algo como esto. ¿De acuerdo? Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es que voy a pintar todas las subdivisiones, color, fill object. Voy a seleccionar los brazos, color, fill object. Voy con las piernas, color, fill object. Y los deditos, ¿vale? Voy a subirle subdivisiones un par a todas estas. ¿Vale? Voy a subir un par de subdivisiones solamente para que quede bonito. ¿Vale? A este color ya le he metido este dedito, color, fill object. Color, fill object. Es como rellenar, ¿vale? En vez de estar pintando a mano con el pincel, lo estoy rellenando entero. Color, fill object. Color, fill object. Muy bien. ¿De acuerdo? Ya tengo el modelo. Voy a hacer un quick save. 
Y ahora vamos a intentar pintar lo de los eh, parchecitos, que como podéis ver, este personaje tiene los parchecitos como de color gris. Recordad, yo tengo el torso y el torso me tiene aquí, lo he separado por poligrups. Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a coger control shift y un clic, este parchecito, y lo voy a enmascarar. Control y un clic. Invierto la máscara, ¿vale? Para hacer aparecer otra vez el resto del cuerpo, yo he hecho control shift para aislar un cuerpo, ¿vale? Control shift y haciendo un clic fuera otra vez, me vuelve a aparecer todo el modelo. Una vez tengo esto, voy a invertir la máscara, que es control y un clic fuera. ¿De acuerdo? Y ahora el color que voy a escoger, voy a intentar a ver si puedo agarrar este de aquí. O este, venga. Un poquito más suavecito, que sea como el blanco, pero... Vamos a ver, muy bien, mano. Vamos a ver si este gris me convence. Este color, filochet. ¿De acuerdo? A ver. Sí, bueno, es el gris este. ¿De acuerdo? Para hacerlo más bonito, más interesante, recordar, tengo este poligroup amarillo alrededor, que si yo quiero, lo puedo seleccionar también, que es el que le he dado de relieve, y podría enmascararlo, hacer aparecer todo el modelo, inver invertir la máscara, y si le aplicara el mismo gris, pues es muy probable que le diera un poquito más de rollo, más de profundidad. ¿Lo veis? Con una franja blanca quedaría más bonito. Entonces vamos a hacer eso con todos. Voy a venirme aquí ahora al brazo y voy a seleccionar el poligroup azul. Voy a invertir para seleccionar también el poligroup amarillo y voy a enmascarar. Vaya. Y voy a enmascarar todo. ¿Vale? Voy a centrar el modelo. Voy a dejar esto y voy a hacer un color filoche. ¿Vale? Ya me lo he pintado. Quito la máscara y ahí estoy. Y con la parte de las piernas me pasa lo mismo. Me vengo. ¿Vale? Color, eh, control Shift y aplico sobre el color. Control Shift invierto para ver la selección. Para ver el resto del modelo. Control Shift y un clic en ese rosa. Enmascaro lo que me queda visible. Hago visible el resto. Y hago un color. Pero ya. Y quito la máscara. Básicamente ya tendríamos el personaje, ¿vale? Como podéis ver, ¿de acuerdo? Esto ahora, para hacerlo un poco más visible, si tuviéramos que eh, eh, dejarlo un poquito para que se vea guay, a lo mejor podemos venir a render, mirar, si yo le hago, este es el botón de render, que nosotros como, como escultores o como usuarios de ZBrush, el único foco de luz que hay en la escena eh, está ubicado donde tú estás. ¿De, ¿De acuerdo? Es como si tú fueras el foco. Si yo tiro un render con este botón, ¿vale? Esto me queda, quedan las sombras aquí muy duras, muy, muy, muy duras, ¿vale? Muy oscuras. Y el modelo no se ve tan, 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 ¿vale? Entonces, para darle un poquito de rollo, siempre render, vais a darle al BPR Shadow y aquí en el ángulo le vais a dar 33 de... Eh, el número, eh, valor numérico de 33, ¿de acuerdo? Que va a suavizar un poquito la sombra, no la va a hacer tan eh, brusca ni tan negra, ¿vale? Y luego aquí en materia... Eh, Manuel, mira, pregunta rápida. Eh, pregunta a Miriam que cuál es el comando para enmascarar. Para enmascarar, eh, control y arrastras. Si es la máscara de congelación. Que es la máscara gris que nos hacía... El, en, en el personaje. ¿Vale? Pues eh, lo que os decía, en el render hemos suavizado aquí con el ángulo, en el BP resado la sombra, y aquí en material, si nos vamos al Wax Modifier, ¿vale? Y le damos un valor, yo no sé, vamos a darle un 25, esto es como que le va a dar un poco de scattering al personaje. Entonces, al tirar el render, ya la cosa cambia, ¿veis? La sombra ya no es tan dura, ¿veis? Es como que coge la tonalidad del personaje. ¿Lo, ¿lo veis? ¿Sí? ¿Veis que la sombra no es tan dura? Ya es como más cálida, ¿lo veis? Es como... 
Y ya sería un poquito para que te quedara una previsualización del personaje. Cuando tú hicieras esto de los blockouts, es para presentar como un primer blocking, ¿vale? Para que te den el ok para seguir continuando y eh, modelar el personaje, ¿de acuerdo? Y esto es lo que sería, ¿vale? Recordar el tema de los blocking, que hagamos una esfera, ¿de acuerdo? Una Dynamesh, ponemos una hoja de modelaje de fondo y solamente es ir tapando, ¿de acuerdo? Es como si tú te dieran un dibujo y tú tuvieras que ir rellenándolo con, con arcilla, ¿vale? Tú lo que harías sería ponerte una hoja de calco en la base y tú irías ¿no? poniendo arcilla para ir copiando las proporciones del personaje. En eso consiste esto. Y aunque tú no hayas tenido nociones de Z, lo que cuesta es moverse en el Z, recordar dónde estaba este comando y este comando. Pero una vez tú pillas eso del este, eh, del, una vez tú pillas la interfaz y cómo moverte en ZBrush, Luego esto es, eh, es muy útil para cuando no tienes muchos conocimientos de anatomía o cuando no sabes cómo empezar un modelo, ¿vale? Porque no le pillas la coherencia anatómica que tenga. ¿De acuerdo? Y esto es lo que sería, lo que nos daría tiempo así en dos horas, tranquilito, ya hemos hecho el personaje de Hero 6. Oye, pues para que veáis un poco que con esta técnica se pueden hacer personajes muy míticos, muy adorables y de producciones muy importantes, ¿vale? Cuando ya vamos a hacer personajes humanos, obviamente ya hay más complicación. Hay que hacer pelo, hay que hacer... Y luego viene la retopología. Pues solamente es lo que es el, 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 el modelo, ¿vale? Para que te dieran el ok. Ahora luego vendría la retopología, unificar todo en, un solo, en, un, en una sola malla. Pero bueno, esos son otros pasos siguientes. Esto para poder hacer cositas fáciles para practicar con el ZBrush, pues yo que sé, para hacer Digimons, para hacer Pokémon, para hacer personajes como estos, es muy útil, la verdad. Y por mí ya estaría. Mira, nos han sobrado 10 minutos. Eh, Preguntas. Pues, pues, perfecto, Manuel, alguna? tío, yo he estado aquí revisando la clase y la verdad que ha estado súper interesante. ¿eh? Me guardo la técnica para los parches que hace todo el personaje, muy bien. Esta, esta técnica realmente, junto con otras aplicaciones más, es lo que estoy enseñando en ¿eh? O sea que es una metodología que, que, que se nota psicológicamente eh, ayuda mucho a los alumnos el ponerte y empezar y que te salga algo ¿vale? en, en tan poco margen de tiempo, así que es maravilloso yo estoy muy contento y para hacer personajes cartoon para hacer animación esta técnica es maravillosa, maravillosa y a mí me ayuda mucho en mi día a día Sí, sí, mira, nos, nos pregunta Vicente por el chat eh, que si ahora quisiéramos portear nuestra escultura a una impresora 3D si hay alguna opción que nos mostrase qué tamaño tendría el modelo. La que tú quieras. Para empezar, mira, eh, para empezar tú tendrías que unificar todo el modelo, ¿de acuerdo? Que no sé si vosotros sabéis cómo se unifica esto, ¿vale? Pero seguramente tú tendrías que unificar el, el, el modelo entero. Eh, <coughs> vamos a intentar, si quieres, unificarlo, perdón, unificarlo y dejarlo de una sola pieza, ¿vale? Si te parece bien. Vale. Vamos a ver si me deja. Voy a hacerle un link booleans, subtool, y eh, voy a ir a boolean y voy a darle un make boolean mesh. Todo está en sumar, make boolean mesh. Vamos. Ah, vale, que todavía me lo está uniendo. Dame un minutito, ¿vale? A ver, ¿Ya está? Justo. Me la he unido aquí, en una sola subtool, ¿vale? Si quisieras eh, exportarlo en una sola pieza. Ahora, ¿qué tamaño quieres que, que tenga? Por ejemplo, en 20 centímetros, 10 centímetros, 11. Vamos a suponer que lo quieres en eh, 10 centímetros. Venga, 20, 15 centímetros. Va. Fíjate en esto. Cuando yo quiero poner, obviamente, cuando tú tienes una impresora, la impresora tiene con un software en el que tú puedes elegir las medidas. Para los que no tenéis impresora y os piden un encargo, siempre lo que yo hago, que nunca falla, es eh, yo voy a meter un Apple y voy a meter un cubo. Vale. ¿Veis este cubo? 
Este cubo lo voy a pasar aquí encima. Y este cubo, lo que yo voy a hacer con él es que lo voy a escalar. ¿Vale? Voy a quitar con vuestro permiso ya, si queréis, la... Esta. Vale, perfecto. Lo que voy a hacer con este cubo es lo siguiente. Voy a escalarlo. Lo voy a bajar aquí y voy a ponerlo así. Voy a activar la tecla transparencia, que me permite ver ¿vale? lo que tengo dentro del cubo. Y fíjate, me voy a poner el avistato. Voy a reducir el muñeco ¿vale? para que no haya tanta distancia ni tanto espacio. ¿Vale? Lo estás viendo, ¿verdad? No quiero que se quede fuera del cubo, quiero que esté justo dentro del cubo, ¿ok? Y por los laterales lo mismo. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Estoy como marcando un perímetro del personaje, ¿de acuerdo? Y de altura también lo voy a reducir lo justo, ¿vale? Para que esto esté en el suelo, los pies aquí y sobresalga lo justo, ¿de acuerdo? Obviamente para imprimir esto, lo imprimes tumbado o tienes que poner esta base de aquí un poco más rectada de los pies, ¿vale? Vale, ves que el cubo está al límite tanto de altura como de anchura como de profundidad, ¿correcto? He encerrado el modelo ahí dentro. Bien, cuando yo voy a exportar este modelo para impresión, yo dejo seleccionado este cubo, ¿vale? Me voy a Z plugin y justo aquí donde pone 3D Print Hub, aquí que está en milímetros, Puedo elegir qué eh, tamaño quiero. ¿Cuánto habíamos dicho? 15. 15 centímetros. Pues 15 centímetros sería 150 milímetros, que no me deja cambiar la hora. A ver si ahora me deja. 150. 150. Ya me la ha cambiado todo, ¿no? Sí. ¿Ves? 15 centímetros, 150 milímetros. ¿Vale? Esto, lo que yo haría ahora sería... In, eh, ¿Dónde estás? Aquí, exportar STL, siempre teniendo como primera subtool, ¿de acuerdo? El cubo, porque yo le he puesto que quiero 15 centímetros. Lo que va a tener como referencia son los 15 centímetros de la altura del cubo, ¿vale? Y en consecuencia, aunque parezca que te va a medir en los tres ejes 15 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de profundidad, no es así. Tú lo que estás poniendo es el cubo y tú has elegido 15 centímetros. Te va a imprimir 15 centímetros de altura al modelo y lo que te va a imprimir alrededor va a ser la parte proporcional de esos 15 centímetros de altura. ¿De acuerdo? Entonces tú le darías a exportar ese TL y así es como tú exportarías un modelo con los centímetros que tú quieres. Y está demostrado. Cuando lo, ha, lo, ha, lo han demostrado, lo han comprobado alumnos después que tenían su propia impresora, les daba la medida justa, que 15,1, pues 151, ¿sabes? O sea, que la, da la medida exacta. Y así es como lo exportaríamos. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Eh, ¿No? Perfecto, de momento por aquí los alumnos no tienen ninguna pregunta. Así que, vamos un poquito a ver. ¿Vale? Yo me voy a ir a ver tanto hablar. Bueno, esto cuando, cuando a lo mejor ha sido un poco lioso. Cuando tengáis eh, esta masterclass ya eh, subida, seguramente haciéndolo tranquilamente, ¿vale? Eh, con tiempo, parando el vídeo y demás, seguramente os salga bien, ¿vale? Os salga muy bien. Y le veáis un poquito ya la, más, más la comodidad. Esto es simplemente que alguien te enseña las técnicas y practicar, practicar, practicar. ¿De acuerdo? Ya has visto que en dos horas, explicando y tranquilamente, puedes hacer lo que, lo que te propongas. Y a mí me ha ayudado mucho, 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 mucho el, esta técnica a modelar personajes como pueden ser superhéroes, ¿de acuerdo? Como puede ser el oso polar. ¿Vale? Eh, incluso me ha ayudado muchas veces a hacer personajes como, como, como chimpancés, orangutanes, personajes cartoon, que como podéis ver no tienen coherencia ninguna, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ha sido un poco eh, de todo, ¿vale? Personajes un poquito de fantasía. Siempre lo del tema de los blocos me ha ayudado muchísimo, porque eh, incluso te ayuda a componer la escena. Con este Spider-Man lo mismo. 
Lo bueno de Spiderman es que eh, el traje es pegado, ¿de acuerdo? No tenía cara, entonces ya podías modelarlo un poco posado y te permite ya hacer una escenografía desde el principio, ¿vale? Si lo quieres posado y demás, ¿vale? O sea que es bastante útil la técnica. ¿Ya está? ¿Ninguna pregunta? ¿No, chicos? Vamos, Manuel, buen trabajo, ¿eh? Gracias. Yo entonces, si no tenéis ninguna pregunta, eh, nada más que deciros que espero que esto os haya sido de utilidad. Seguro que os va a servir, eh, os va a ser de mucha utilidad cuando ya la escuela suba el vídeo y podáis verlo y podáis exprimirlo todo lo que queráis. Y, y nada, pues espero haber sido de ayuda. ¿Vale? Mira, Manuel, justo ha llegado una última pregunta y último minuto. Eh, en un encargo en un videojuego, por ejemplo, de un carácter, o sea, de un, de un personaje en un entorno más realista, ¿cuánto tiempo podría llevarte? Para un personaje triple A que fuera más realista, pues mira, a mí me han... Hay estudios que te marcan los tiempos, ¿de acuerdo? Pero por lo general cuando trabajas en remoto yo me he encontrado con, con estudios que quieren eh, todo ese tipo de realismo, con muchos complementos el personaje y, y siempre hay que optimizarlo, ya sabéis que los de videojuegos... Eh, son, no es lo mismo que en cine. En cine la, el límite de polígonos depende del presupuesto que tengas y en videojuegos es que dependes del motor gráfico, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser como más rata y más rácano con los polígonos. Entonces eso dificulta mucho la retopología. A mí me han llegado a decir o me han llegado a dar eh, eh, cuatro semanas para un NPC y para un carácter giro siete semanas, entre seis y siete semanas. ¿Vale? Con todo lujo de detalle. ¿Vale? Eso serían los tiempos. Estudios de fuera. Aquí, pues, imagino que te darán 15, 20 días, un mes, pero igual, no lo sé. Vale, pues perfecto. Pues parece que no hay ninguna pregunta más, así que si quieres, vamos a ir terminando por aquí. Perfecto. Pues yo me despido y, y lo dicho. Que espero que os sea de ayuda esto más adelante y que muchas gracias por estar aquí un sábado a las 10 de la mañana. <risa> muchas gracias a ti, Manuel, por esta, por esta workshop. A vosotros. Yo ya me despido. Cuidaos mucho. ¿Vale? Venga, chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.